美女，来抱抱。谢谢。系个安全带，马上就要开车了。业界的工作报告还没有整理出来，这点事都用我亲自干吗？例会之前必须给我。好的，小金总。还有，帮我把例会改到下午。好的。我的小金总，你根本不懂现在的男孩子，尤其是岁数小的，容易。容易什么？骗财骗色。他骗我还是我骗他？你觉得呢？我不骗小男孩。嗯，你醒了。你的衣服昨天脏了，我让丘比给你准备了新的。不用了，我。我根据你昨天的穿衣风格给你准备了这些，你要是想要别的款式，可以让丘比再去准备新的。我穿回昨天的衣服就好。给你准备了早餐，面包牛奶你要是不喜欢，就给你换豆浆油条。昨天晚上你放心吧。大家都是成年人，我会对你负责的。对我负责。昨天虽然我喝断片了，但不管怎么说，都是我把你带回来的。留个微信吧，该负的责任我都会负的。比如呢？比如，小金总。
这个小奶，呸！这位小先生的衣服准备好了，请吧。换衣服，你看什么看呢？出去。早上准备开会的资料，不用怕冷，开会前先把会议室温度调高一点。好的。嗯、西晨，你怎么处处关心他呀？啊，他现在已经开始动我，我可是你的人。我跟蓉蓉是兄妹，在今朝，我永远尊重他的决定。不是，哎呦，西晨，我这不是担心你吗？金董把县城区开发案交给你跟小金总一起搞，就是要在你们兄妹之中挑一个当继承人。都这个点了，他人还没到，搞不好就在搞什么惊天的大阴谋。嗯，我说的责任呢，就是除了不能跟你结婚。其他的你有什么需求，我尽量满足你。渣女，谢谢你，我暂时没什么需求。那行吧，我送你回家。不用送我回家，先送我回学校吧。嗯。学校。学校。随便一个人就能完成的结局评估，您没必要天天自己来吧？你还有一分钟，要是一分钟之后你还在这儿，这个月的工资……马上消失。五、四、三。心里的山。